。我现在在山东青州的黄岭村，我姥爷家是附近的，今天去他家，这边正好有集，来赶一下集呀、啊。我妈和姥爷在前面呢，顺便给姥爷买点东西，集上东西都比较实惠的。我妈和姥爷，才三十六块钱。村民在聊天呢，赶集的都是附近的，修表的，捕壶的，烟筒。小时候我家烧炉子。这个村没装气，看不到管道，估计很多家里还是烧炉子的。这个村儿距我们村儿啊八九公里，房子的结构啊和我们村差不多。我们这里啊是大平原的，卖零食的。我们这边基本没有自然灾害，我记事以来啊，都没遇到过地震。也没遇到过水灾、旱灾，补衣服的，卖豆腐的，这里比较冷的，所以都穿的比较厚。这里距我姥爷的村一两公里，他开着这个小三轮带着我们过来的，刷鞋的。妈，要不要？要不搞点楼啊？搞点楼啊？我姥爷说不要。买点橘子，买点收一块五。七块钱。豆面。这是我再领领一个碗。啊，你领我呀，这是。我再说。这这个买买回去做什么？做粥啊。堵住了。这个集就位于这个村的主干道上。四块。啊，四块，好。倒卖菜的了。这个村周围啊，很多倒棚啊，一会儿就能看到了。出村了。买娃的，笤帚。我说方言，大家能听懂吗？那挠着吧，十四。现在都可以扫码支付。买分条的。这哪回来？那就是啊，那闹个鸡上咋了嘛？没人啊。嗯。这就没有了吧、啊嗯？这个鸡不大呀、嗯。啊，不如我们村那个鸡大。再给大家看一下这个棚，就结束了呀。看这边的吧。啊，我进去找一下这个倒棚，就看前面这第一个样式都一样的，截面成三角形。它这是土住的，就是外面这一圈是土住的。看这个墙多厚，这样保暖。这种大棚啊，叫冬暖式大棚。从这儿进去，到棚中间了。中间这个架子是拉棚的，它这个棚上面有扇子的。晚上啊，要把扇子这样盖起来，然后早上的话再拉起来。以前是纯人工，现在用电机拉。这个棚有一两百米呀、啊，棚中间呢很多水泥的立柱，然后通过钢架把这个膜支起来。以前那些架子啊都是竹子的。哎呀，转到另一头啊，以前种棚特别费劲的，上面的山子都要一个一个的，它一个只有一两米宽嘛，一个一个的这样拉上去。现在它一放就放一整溜。行，这个视频呢就拍到这里吧。